à la réalité de ce qu'il est. Of the that that is. Et souvent on croit qu'on est bon, on est bien, ça va. So often we think we are fine, we are well, everything's okay. Mais il y a quand même une résistance dans notre cœur. But there's still that resistance in our hearts. Et vous savez que quand on résiste And you à know, Dieu, when we resist God, ou qu'on résiste à une forme d'autorité, or we resist a form of authority, c'est la, c'est la désobéissance qui suit. It's disobedience that follows thereafter. Parce qu'on refuse Because de we, capituler, we refuse d'accepter. To bow and to accept. Et la soumission and dans ces derniers temps in these last days, submission in these last days, est quelque chose de très important is pour something nous tous. Very, very important for all of us. Une soumission a submission doit venir du cœur. Needs to come from the heart. C'est un état. It's a state. Et nous tous nous sommes appelés and all of us are called à vivre dans cet état d'esprit to live in that state of heart où nous sommes prêts à obéir where we are ready to obey et ressentir and to feel que cela vient de nous that this comes from us et ce, que n'est pas, ce n'est pas une soumission de force ou de what, peur what comes from us is not a, a submission where we are forced to or afraid la désobéissance ou la soumission obedience and submission ou alors allons dire plutôt, allons dire plutôt euh, euh, la rébellion et la soumission rebellion and submission ces deux choses là sont un état are two things that are in fact indicative of a state of heart c'est un état de cœur it's a state of heart parce que on peut obéir because we can obey et être dans la rébellion en même temps but at the same time be in rebellion parce qu'on obéit because we obey parce que peut-être qu'on a quelque chose à perdre because, si on n'obéit uh, pas because perhaps we might lose something if we don't obey ou on obéit peut-être pour faire plaisir aux gens or we obey simply to please people mais en même temps, il y a en, à l'intérieur de nous-mêmes une résistance, une at, rébellion. At the same time in us, there's this resistance or this rebellion. Mais le Seigneur veut nous emmener à une liberté. And the Lord wants to lead us into a liberty, into a freedom. Et qu'on comprenne. The way we understand. Que nous sommes appelés à obéir that we are à Dieu. To obey God. La Bible nous parle. The Bible Comment nous avons besoin de nous soumettre à toute forme d'autorité établie par Dieu. It speaks to us about how we are called to submit and obey every form of authority that has been established by God himself. Mes frères et sœurs, les plans de Dieu my sont brothers, parfaits. My brothers and sisters, God's plans are perfect. Il n'y a rien que Dieu a établi et que Dieu demande There's nothing that God has established or asks of us qui n'est pas correct that et is, parfait. That is not right and perfect. Rien. Nothing. Tout ce que Dieu a établi, everything, tout ce qu'il nous demande, tout ce qui a été écrit, Everything that he asks of us, everything that has been established or that has been written, qui vient de Dieu est parfait. That comes from God is perfect. Mais nous savons But we know que l'ennemi veut tout changer, that the enemy wants démolir. to change everything, demolish everything. La Bible nous dit que c'est lui qui règne dans ce monde-là aujourd'hui. The Bible tells us that it's him who's reigning in this world today. Dans la vie de tous ceux qui vivent dans le péché et qui ne connaissent pas Dieu. In the lives of all those that are living in sin and do not know God. Et peut-être qu'on peut lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Perhaps we can read the epistle of Paul to the Ephesians. Pour réaliser que l'ennemi, le diable. To realize that the enemy, the devil, c'est lui l'auteur he is the author de toute forme de résistance dans le cœur de l'homme. Of every form of resistance in the heart of man. Parce que lui-même, il a vécu cela. Because he himself experienced that or, or Il s'est rebellé that. contre Dieu. He rebelled against God. C'est pourquoi qu'il a été chassé. That's why he was cast down. Avec une partie des anges. With a portion of the angels. Qui l'ont suivi. That followed him. Et aujourd'hui, la Bible nous parle qu'il est le prince de ce monde. And the Bible tells us today that he is the prince of this world. Et qu'il gère le monde. And that he governs this world. Il n'y a pas de coïncidence. There's no coincidence. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, in au verset 1, chapter 2 and verse 1, 
Habib nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. He says, and you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Voilà le produit de l'œuvre du diable. This is the product of the work of the devil. Il, comme lui, il est le rebelle parfait. And because he is the perfect rebel himself, il produit des fils de la rébellion. He produces sons of rebellion. C'est ça que Paul nous dit. That's what Paul is saying here. Mais que nous étions autrefois comme ça. But we were once like that. Nous vivions selon le train de ce monde. We lived according to the principles selon of the world. Selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. According to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of rebellion. Donc tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, so c'est le fruit. Is the fruit. Le fruit de l'ennemi qui prend possession, that takes possession au travers de tous ses agents. Through all his agents. Il prend la possession de l'homme, de sa vie, de son intelligence, de sa pensée. He takes possession de son of âme, man, de son être. His mind, his being, his whole, his whole being, his thoughts, everything. Et c'est comme ça qu'on comprend. And this is how we come to understand tout le mal qui existe dans le monde et tout le mal qui nous est proposé journellement. All the evil that exists in this world and all the evil that is proposed to us and, and offered to us every single day. Et tout ce que nous ressentons même en tant que chrétiens. And e all the things that we feel even yet being Christians. Si un chrétien ne ressent pas dans cette vie là où il est, n'importe quel pays où il est, les influences de l'ennemi du diable dans le monde, if he doesn't feel the influence of the devil, the enemy in this world, dans beaucoup de choses que nous pouvons voir, toucher, entendre, in the so many lire, that we can see, touch, read, feel. Même les inventions, c'est pourquoi je dis que, que l'ennemi, il a même le contrôle de l'intelligence de l'homme, de, de ses pensées, de son âme. Even these inventions, as I said, the enemy has control over man, over his intelligence, over, over his soul and his whole being. C'est pourquoi il est le maître pour that, initier la rébellion dans le cœur de l'homme. That's why he is the master of initiating rebellion in the hearts of men. Et c'est le gros problème de l'humanité. And this is the greatest problem in humanity. Et tout cela vient, la racine de tout cela, c'est le péché. And the root of all of this is sin. C'est tout. N'essayons pas de trouver 14 000, 14 000 don't, euh, raisons, don't try and find explications. 15, reasons why and explanations why. Le problème du monde d'aujourd'hui, ce n'est qu'une seule chose, ça s'appelle le péché. C'est tout simple à comprendre. It's very simple to understand. Tout simple à comprendre. Very simple to understand. Et malheureusement, cela affecte souvent les chrétiens qui ont la difficulté de se soumettre. And unfortunately, this affects Christians who find it difficult to submit themselves. Et je voudrais vous parler d'une ou deux choses importantes que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. And I would like to talk to you about two or three things that many Christians don't understand and don't realize. Et qui prennent des décisions. And they make decisions. Qui peut-être sans comprendre. That perhaps without understanding se rebellent contre Dieu. They are in fact rebelling against Parce que quand nous, nous nous opposons à la parole de Dieu, Because when we oppose the word of God, nous nous opposons contre Dieu. We are opposing God himself. Et il ne faut pas, il ne faut pas juste réaliser que c'est une simple désobéissance, And we must realize that it's not just a simple disobedience. mais c'est une rébellion contre Dieu, But contre it, son ordre, But son plan, it's a rebellion against God, against His order, against His plan. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de saisir certaines choses. And we, as children of God, we need to come to understand certain things. Faisons une première conclusion. Let's make our first conclusion. 
que nous sommes appelés, nous, à nous soumettre à la parole de Dieu tout entière. That we are called to submit as Christians to the entire word of God. Nous sommes tous d'accord avec ça. We all agree with that, no? C'est notre instruction. That's our instruction. C'est la parole de Dieu. That's the word of God. Et souvent, je vois les chrétiens prendre des décisions. And so often I see Christians making decisions. Qui sont contraires à la parole de Dieu. That are contrary to the word of God. Il y a un item que je veux vous éclairer. And there's one item that I'd like to enlighten you about. Parce que j'entends. Because I hear. Les anciens, nous, nous le vivons dans les quartiers, the elders, they dans les régions, in the different regions, in the different areas. les décisions que les chrétiens prennent, prennent decisions that Christians take and make. de se séparer de leur mari, par exemple, to separate themselves from their husbands, for de example. se séparer de leur femme, par exemple, Or to leave their wives, for example. de se remarier, par exemple, to get remarried, for example. dans certaines conditions qui ne sont pas acceptables par Dieu. In certain conditions that are not acceptable by God. Mais moi je pense qu'aujourd'hui le chrétien But I believe that today Christians doit savoir clairement should know clearly clairement should know clearly le cœur de Dieu dans ce domaine-là. The heart of God in this particular area. Et que cela soit clair et que nous puissions allons dire euh, gérer cela and that this would be so clear that we could handle this and manage this. Et qu'il y ait aucune confusion. And that there would be no confusion. Que les choses soient claires. That everything would be totally clear. Pour tous les chrétiens. For every Christian. Mais c'est malheureux. But it's unfortunate. D'entendre que les chrétiens vont entrer dans, on prend de certaines décisions. That Christians, to hear that Christians are taking and making certain decisions. Qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. That are completely the contrary to God's word. 